வெல்கம் டு ஃபுட் இட் சாய்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை அவியல் அல்லது முட்டை குழம்பு ஆல்ரெடி நான் வந்து உளுந்தஞ்சோறு ரெசிபி போட்டிருந்தேன் அதோட பெஸ்ட்டு காம்போ இது தான் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஒன்றரை முருங்கைக்காய் எடுத்து இப்படி நீளவாக்கில் கட் பண்ணி நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வேக வச்சிடலாம் வேக வச்சதுக்கப்புறமா இதில் வந்து அரைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு அரை முறி துருவின தேங்காய் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நல்ல மிளகு கொஞ்சம் மஞ்சள் காரத்திற்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் இவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் போட்டுக்கோங்க தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறமா அடுத்தது கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்திற்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கிறேன் அப்புறமா முழு வந்து மிளகு ஒரு ஸ்பூன் இவ்வளோத்தையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஓரளவுக்கு அரைச்சதுக்கப்புறமா இந்த வெங்காயத்தை போட்டு லைட்டாக சதைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ ரொம்ப வடியாக அரைஞ்சிடக்கூடாது லைட்டாக ஒரு சுற்று சுற்றுனா போதும் வெங்காயம் அங்கங்கேயா தெரியணும் அந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வேக வச்ச முருங்கைக்காயில் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு அந்த மிக்சி ஜார்லாம் கழுவி தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த ரெசிபி ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணால் உளுந்தஞ்சோருக்கு இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு மிக்சி ஜாரை கழுவின தண்ணி ஸோ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ முட்டை வேணும் நாலா இல்லை அஞ்சு முட்டைனா முட்டையை வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ வந்து லைட்டாக கொதி விட்டு வரும்போது ஒரு கையளவு கருவேப்பிலே எடுத்து ரெண்டாக பிச்சு இதில் வந்து சுற்றி போடும் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் இது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து குழம்பு ஓரளவுக்கு கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல முட்டை அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ முட்டையை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் விட்டதுக்கப்புறமா குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறமா நான் எப்படி இருக்கும்னு காட்டுறேன் இப்படி தலை தலைன்னு கொதித்து பச்ச வாசனையெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளுங்க இந்த ரெசிபி குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Food eat toys.